வணக்கம் டிவிஐ நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் டிவிஐயின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்திக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் ஒரு எழுத்தாளரை சந்திக்கப் போகின்றோம் கனடாவில் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருப்பவர் அத்தோடு இசைத்துறையிலும் ஒரு பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்ற ஒரு கலைஞர் அத்தோடு பாடல்களையும் எழுதி வருகின்றார் அவரை நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கப் போகின்றோம் அவர்தான் அகனி சுரேஷ் அவர்கள் நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கனடாவில் பல எழுத்தாளர்கள் இருந்தாலும் காலத்துக்கு காலம் பல்வேறு நூல்கள் என்பது இந்த எழுத்து துறைக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரியாக இருந்தாலும் எழுத்து துறையில் உங்களுக்கு எப்படி நாட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது எழுத உங்களை தூண்டியது என்ன அவன் நம் பாடசாலை பருவத்தில் இருந்து இந்த எழுத்து துறையில் எனக்கு ஆர்வம் இருந்தது அங்கே நடக்கிற போட்டிகளிலே பங்கு பெற்றி பயிற்சி பெறுவது வழக்கம் அதன் பின்பு பிரதானி பல்கலைக்கழகத்திலே கல்வி கேட்ட காலத்தில் அங்குள்ள சஞ்சிகைகளிலும் மொழியிலே பெறுகின்ற பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகளிலும் என்னுடைய படைப்புகள் வந்தன எனவே அது சிறு வயதிலே இருந்து வந்த ஒரு விருப்பம் என்று கூறலாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து உங்களுடைய எழுத்து துணையை வளம் படுத்துவதற்கு நீங்கள் என்னென்ன பயிற்சிகளை மேற்கொண்டீர்கள் குறிப்பாக ஆக்கங்களை எழுதுவதன் ஊடாக உங்களுடைய பயிற்சி மேம்பட்டதா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆம் அதிகமாக நான் ஒரு பர்பஸ்ஃபுல் ரீடர் என்று சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஒரு வேலையை ஒரு படைப்பை கொண்டு வருவோம் என்றால் அது சம்பந்தப்பட்ட பல நூல்களை தேடி வாசிப்பேன் அத்தோடு இந்த அந்த கலை கலைஞர்களாக அல்லது எழுத்தாளராக இருக்கின்றவர்களை காணுகின்ற பொழுது அவர்களோடு பேசுவது அவர்களுடைய உரையாடலை கேட்பது போன்ற விடயங்கள் என்னுடைய நாட்டம் இருந்தது உண்மையிலே எனது வீட்டுக்கு அருகிலே சிப்பி என்ற ஒரு எழுத்தாளர் இருந்தார் அவர் எனக்கு சிறு வயதிலே பேச்சுக்கள் எழுதி தருவது வழக்கம் ஸோ அது அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது அவரிடம் என்னென்ன நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கும் அவ்வாறு நீங்கள் உங்களுடைய சிறப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு வேறு ஒருவரிடம் இருந்து அறிந்த விடயங்கள் என்றால் இதனில் முதன்மையானது என்னென்ன ஆமாம் இந்த சிப்பி என்ற எழுத்தாளனை பொறுத்தளவில் அவர் எல்லா விதமான எழுத்துக்களையும் செய்வர் முக்கியமாக நாவலையும் எழுதுகிறவர் எனக்கு பொறுத்தளவிலே சிறிய வயதிலே அந்த அவருடைய வசன அமைப்புகள் மிகவும் சிறிய சிறிய வசனங்கள் அடுத்து சொற்களாக இருக்கும் அதை கொண்டுவே நான் பேச்சிலே பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அது அதில் இருந்து ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படும் என்று சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் அங்கே சில கவிஞர்கள் இருந்தார்கள் அவ்வாறாக நாங்கள் வாழ்ந்த சூழலில் ஓரளவுக்கு அந்த புலம் புலமை சார்ந்த அறிஞர்கள் என்ன இருந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் அதை விட என்னுடைய தாயாரும் ஒரு எழுத்தாளர் என்பது இங்கே குறிப்பிட வேண்டியது சரி ஒரு எழுத்தாளர் என்ற ரீதியில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கட்டுரைகளை எழுதியிருப்பீர்கள் பின்னர் சிறுகதைகளை எழுதியிருப்பீர்கள் அதே போன்று கவிதைகள் எழுதுவதில் கூட உங்களுக்கு நாட்டம் இருக்கின்றது இந்த கவிதை எழுதுகின்ற பொழுது பல்வேறு மரபு ரீதியான விடயங்களை இலக்கண ரீதியாக அறிந்து கொள்வது அவசியம் அந்த வகையில் கவிதை எழுதுவதில் உங்களுக்கு எப்படி நாட்டம் ஏற்பட்டது அதனை முறைப்படி எழுதுவதற்கு எப்படி கற்றுக்கொண்டீர்கள் ஆம் உண்மையிலே நான் ஆரம்பத்தில் புதிய புது கவிதைகளை தான் எழுதி வந்தேன் கனடாவிலே வந்து பண்டித அலெக்சாண்டர் முக்கியமாக நான் குறிப்பிட வேண்டும் கவிநாயர் கந்தவனம் இருவரும் சேர்ந்து கனடா தமிழ் எழுத்தாளர் இணையத்தினாலே ஒரு மரபு கவிதை யாப்பிலக்கண வகுப்பு துவங்கப்பட்டது அதில் இணைந்து இந்த யாப்பிலக்கணத்தை கேட்டு அதன் பின்பு நிறைய மரபு கவிதைகளை கீர்த்தனைகளை எல்லாம் எழுதக்கூடிய புலமை இந்த பண்டிதர் அலெக்சாண்டர் அவர்களுக்கும் கவிஞர் கந்தவனம் அவர்களுக்கு நான் இந்த நேரத்திலே நன்றி கூற வேண்டும் அதே நேரத்தில் கனடாவிலே வாழ்ந்த பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் சிவபாலு நவம் விவாக பேராசிரியர் சுப்பிரமணியன் 
சம்பந்தன் போன்ற பலருடைய அவர்களெல்லாம் எனக்கு ஒரு முன்னோடி கழுத்தாராக தென்பட்டார்கள் என்னை ஊக்குவித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் நான் நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு நூலை வெளியிட்டவுடன் வந்து சொல்லுவார்கள் பேராசிரியர் பால் சுந்தரம் அடிக்கடி சொல்லுவார் அது என்ன நூலை கொண்டு வர போகிறீர்கள் என்று அதையெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக அமைந்தது இப்பொழுது அனை அனைத்து விடயங்களும் கணினி மயப்படுத்தப்படுகின்றது எழுத்துத்துறையும் கணினி மயமாகுகின்ற நிலையில் நீங்கள் ஒரு கணனியில் முதுமானி பட்டம் பெற்றவர் அந்த வகையில் உங்களுக்கு கணனி அறிவு என்பது இந்த எழுத்துத்துறைக்கு எந்த அளவுக்கு உதவுகின்றது நிச்சயமாக நான் உண்மையிலே ஒரு சாமந்தி டாட் காம் என்ற ஒரு இணையதளத்தையும் வைத்திருக்கிறேன் அதிலே என்னுடைய பதிவுகளை ஏற்றுவதோடு ஏனைய எழுத்தாளருடைய பதிவுகளையும் ஏற்றி ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறேன் எனவே என்னுடைய எழுத்து வேலைகள் முழுக்க நான் கணனிகளே செய்து கொள்வது என்னுடைய நூல்கள் கூட முழுக்க முழுக்க நானே உருவாக்கி கொள்வது அச்சு அச்சு வரையும் நானே செய்து கொள்வது சில நேரங்களில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் செய்ய வேண்டியிருந்தால் சில ஏனைய அச்சகங்களை நாடுவேன் அது கூட பைண்டிங் அப்படியான வேலைக்கு மட்டும் நாடுவேன் மீதி எல்லாத்தையும் நானே செய்து கொள்வேன் கணக்கு சரி இப்பொழுது அண்மையில் நீங்கள் வெளியிட்ட நாவல் என்பது ஒரு விருதை பெற்றிருக்கின்றது இந்தியாவில் இன்னும் இருக்கிறது இனிய வாழ்வு என்ற தரப்பில் இந்த நாவலை எழுதியிருக்கின்றீர்கள் இதுவரை காலமும் கடந்த காலங்களில் நீங்கள் கட்டுரைகள் மற்றும் சிறுகதைகளை எழுதி வந்த நீங்கள் நாவலை எழுதுகின்ற பொழுது என்னென்ன படிமுறைகளை கடந்து வந்திருக்கின்றீர்கள் இந்த நாவல் எழுதிய அனுபவம் என்று பார்த்தால் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ இந்த இந்த நாவலை எடுத்துக்கொண்டால் இது உண்மையிலே ஒரு மோட்டிவேஷனல் நாவல் என்று குறிப்பிடலாம் முக்கியமாக இந்த குடும்ப சிக்கல்களாலே அல்லது பிரிவுகளாலே ஏற்படுகின்ற போது தனித்து வாழ வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணினுடைய கதை இந்த கதை என்னால் முடிந்தளவு அந்த பெண் பெண்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கக்கூடியதாக இந்த நாவ கதை க நகர்ந்து செல்கிறது என்ன ஒரு ஒரு பெண் வந்து அதாவது திருமண ஏழு பதிவெல்லாம் முடித்து கனடாவுக்கு கணவனிடம் வந்து சேருகிற அந்த வேளையில் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் அவர் வந்து அவளுடன் வாழ முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது தனித்து வாழ்ந்து அவ போய் எவ்வாறு சவால்களை மேற்கொண்டு ஒரு நல்ல நிலைக்கு செல்கின்றார் என்னும் ஒரு வாழ்க்கையை தேடிக்கொண்டுகின்ற ஒரு கதை தான் இந்த இந்த நாவல் முடிந்தளவு அந்த அவர்களை அவ்வாறு நிலையிலே உள்ளவர்களை வாசித்தால் நிச்சயமாக ஊக்கப்படுத்தப்படுவார்கள் அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த நோக்கத்தோடு இந்த கதையை நான் உருவாக்கினேன் ஒவ்வொரு கதையை அல்லது ஒரு நாவல் எழுகின்ற பொழுது அதற்கான கதை களத்தை நீங்கள் எவ்வாறு தெரிவு செய்கின்றீர்கள் அது கற்பனை ஓட்டமாக இருந்தாலும் கூட வாசகர்களுக்கு அது ஏதோ ஒரு வகையில் பயன் மிக்க வகையில் அமைய வேண்டும் இந்த கருப்பொருளை நீங்கள் எவ்வாறு தேடுகின்றீர்கள் அந்த தேடல் என்பது எப்படி இருக்கின்றது நான் பல எழுத்தாளருடன் உரையாடுகின்ற பொழுது அநேகமான எழுத்தாளர்கள் சில உண்மை கதைகளை வைத்துக்கொண்டு எழுதுவார்கள் சில குறிக்கப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் ஆனால் என்ன பொறுத்தளவில் அதிகமான இதை நான் கற்பனைக்குத்தான் கொடுப்பது வழக்கம் ஆனால் என்னுடைய கதைகளிலே சில அதாவது ஆங்காங்கே உள்ள உண்மையான விடயங்கள் சில சம்பவங்களாக நான் அவைகள் கோர்க்கப்படுவேன் கதையிலே அப்போ ஒரு ஒரு கதையிலே ஒரு ஒரு தனியொருவருடைய வாழ்க்கையாக நிச்சயமாக இருக்காது ஆனால் அங்கு சில வார சில சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு நடங்களில் நடந்த சின்ன சம்பவங்களை நான் கற்பனைக்கு கொண்டு போய் அந்த என்னுடைய நோக்கத்துக்கு ஓட அழகுபடுத்தி எழுதி கொண்டு போவதுதான் என்னுடைய வழக்கம் அதிகமாக கற்பனை என்பது எனக்கு ஒரு சிறு வயதிலே அதாலே பாதிக்கப்பட்டு விடுக்கிறேன் வகுப்பு வகுப்பு நேரங்களில் நான் ஒரு கற்பனை கோட்டையில் போய்விடுவேன் வகுப்பிலே படிப்பதை கவனிக்க மாட்டேன் அப்போ கூட கூட நான் வகுப்பிலே ஆசிரியர் வந்து கற்றதை விட நான் திரும்ப போய் எனது முயற்சியில் படிப்பது அதிகமாக இருந்தது இந்த கற்பனை உலகத்துக்கு போகிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அது அது நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கிடைத்த ஒரு வேறம் என்று நினைக்கிறேன் சில நேரங்களிலே அதால் பாதிப்பு இருந்தாலும் எழுதுத்துறையை பொறுத்தளவிலே ஒரு வேறம் மேம் எழுத்துத்துறையை பொறுத்தவரையில் உங்களை பொறுத்தவரையில் இரண்டு உலகமாக புலம்பெயர் வாழ்வையும் தாயக வாழ்வையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அந்த வகையில் எழுத்துத்துறையை நீங்கள் இரண்டாக பிரிக்கின்ற பொழுது புலம்பெயர் தேசத்தில் உங்களுடைய எழுத்துத்துறையும் தாயகத்தில் இருந்த எழுத்துத்துறையையும் எவ்வாறு ஒப்பிட்டு நோக்குவீர்கள் ஆம் தாயகத்திலே உண்மையிலே நாங்கள் சிறு வயதில் இருந்த நேரத்தில் அங்கே உண்மையில் ஒரு படைப்பு ஒரு சஞ்சிகைகள் பத்திரிகைகள் வர வேண்டும் என்றால் சில நேரங்களிலே ச நிறைந்த அளவு நாங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் அப்படியெல்லாம் இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அதாவது ஒரு படைப்பை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக கூட சில நேரங்களில் ஒரு அதாவது ஒரு ஒருவர் பெரியாரனுடைய நினைவு தினம் அந்த நேரங்களை பாயத்து அழினா நிச்சயமாக வரும் என்று தெரியும் அதற்காக அதை தேடி அவ்வாறு நேரங்கள் எழுதி அந்த பத்திரிகைகள் இடம் எங்களுடைய பிரவேசத்தை எடுத்துக்கொண்ட நினைவுகள் கூட எனக்கு இருக்கிறது ஆனால் இங்கே புலம்பே என்ற வாழ்விலே உண்மையிலே நாங்கள் இந்த ஊடகங்களும் இருக்கிற ஊடகங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வேற பிரசகமாக இருக்கின்றன அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய எழுத்து எழுத்தாலே களப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று நான் கூட
இங்கே கூட நாங்கள் ஆரம்பத்திலே அதாவது படிப்படியாக எங்களுடைய எழுத்துக்கள் சென்று அடைவகின்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு உண்மையிலே நாங்கள் சில தடைகள் இருந்திருக்கும் நிச்சயமாக ஆனால் நான் அதிகமாக அந்த விரும்பி யாரும் கேட்கின்ற பொழுது தான் நான் என்னுடைய படைப்புகளை எழுதுவது வழக்கம் அதே நேரத்தில் என்னுடைய எழுத்துக்கள் வந்து நான் ஏதோ ஒரு பயன் தர வேண்டும் என்ற நோக்கம் தான் என்னுடைய முக்கியமாக இருக்கிறது அதாவது நான் ஒரு நூலை அல்லது தொடர் கட்டி எழுதுகிற பொழுது இதை யார் வாசிப்பார்கள் இதனால் என்ன பயன் வரப்போகிறது அதைத்தான் முக்கியமாக நான் பார்ப்பேன் அதனால் எனக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் அந்த வாசிக்கின்றவர்கள் எனக்கு இப்போ தொலைபேசியில் அழைத்து ஊக்கப்படுத்துவார்கள் அப்படியான இதுகள் எல்லாம் புலம்பே இந்த நாட்டிலே அதிகமான தமிழர்கள் இங்கே வாழ்கின்றது கூட ஒரு வேறு பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நிலை இங்கே இருக்கிறது ஆனாலும் ஒரு குறைபாடு என்று பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனை பேர் வாசிக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது நிச்சயமாக இப்பொழுதெல்லாம் புத்தகங்கள் வாசிக்கிற குறைவு என்று கூட என்னை பொறுத்தளவில் நிச்சயமாக என்னுடைய புத்தகங்களை ஒரு குறிக்கப்படல் எண்ணிக்கையானவர்கள் வாசிக்கிறார்கள் பயனடைகிறார்கள் அந்த திருப்தியில் நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஆத்ம திருப்தி என்று கூட நாங்கள் எடுத்துக்கோ சார் இளைய தலைமுறையினை எடுத்துக்கொண்டால் இப்பொழுது மொழி ஒரு தடையாக இருந்தாலும் எழுத்துத்துறைக்கு இந்த மொழி என்பது தடை என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களா அல்லது நீங்கள் சொன்னது போன்ற ஒரு கற்பனை நீரோட்டத்தில் பயணிக்கின்ற பொழுது எழுத்துத்துறையில் மொழி ஒரு தடை இல்லை அதை யாரும் எழுதலாம் என்ற நிலையில் இளைய பராயத்தினர் இருக்கின்றார்களா உங்களுடைய அவதானிப்பு என்னவாக இருக்கின்றது குறிப்பாக தமிழ் சிறார்கள் இந்த எழுத்துத்துறைக்கு வருவது பற்றி நீங்கள் என்ன ஒரு ஆலோசனையை சொல்வீர்கள் ஆ முன்மையிலே நான் இது பற்றி சில கட்டுரைகளையும் எழுதி வருகிறேன் சில இடங்களிலே உரையாடலே தெரிவித்து வருகிறேன் அதாவது இந்த தமிழ் மொழி நிலைப்பதற்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று இப்போ இளைஞர்களை பொறுத்தளவில் அவர்கள தமிழ் மொழி கல்வி ஒரு பாடசாலை அளவிலே நின்று போக பல்கலைக்கழகம் சென்ற பின்பு அவர் இந்த பயன்பாட்டு தமிழ் மொழியாக என் தமிழ் மொழியை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் செய்யப்பட வேண்டும் அதிகமாக அதாவது நாங்கள் இந்த கவிதை பயிற்சி அல்லது சிறுகதை பயிற்சி நாவல் போன்ற விடயங்கள் அவர்களை நிச்சயமாக சில பட்டறைகள் மூலம் அவர்களை அந்த காலத்துக்குள் கொண்டு போகலாம் என்றால் அதிகமான இளைஞர்கள் இப்பொழுது இசைத்துறையிலையும் பாடல்களை உருவாக்குகின்ற வேலைகளிலும் இவன் படங்கள் எடுக்கின்ற இடங்கள் அப்படியாக கதைகளை உருவாக்குறதுகளும் ஏற்கனவே அவர்கள் களம் இறங்கி இருக்கிறார்கள் அந்த எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் அந்த திசையில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த இந்த துறைகளை நோக்கி சில பயிற்சி பெற்றவர்களை இங்கே உள்ள நிறுவனங்கள் ஒழுங்கு செய்து நடத்தி கொண்டு வந்தால் பயன்பாட்டு தமிழ் மொழியில் அவர்கள் கூட புலமை பெற்று இவ்வாறான படைப்புகளை அவர்கள் செய்யக்கூடிய நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அந்த அந்த நிலைக்கு நாங்கள் இன்னும் சரியாக போகவில்லை ஆனால் ஆர்வம் அவர்களிடையே இருக்கின்றது என்பது எங்களுக்கு தெரிகிறது சில வழிகளில் ஒரு எழுத்துத்துறையில் பயணிக்கின்ற பொழுது வித்தியாசமாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு எழுத்தாளரை காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடினமான சொற்பிரயோகங்களை எழுத்துத்துறையில் பயன்படுத்துவது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் ஏனென்றால் இது ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு பொருளாக மாறி இருக்கின்றது உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய எழுத்துத்துறை அனுபவத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற எழுத்து நடை என்பது எப்படி இருக்கின்றது ஒரு எழுத்து நடை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இலக்கின்ற நினைத்து இருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய எழுத்து நடை மிகவும் ஒரு எளிமையான எழுத்து நடையைத்தான் நான் விரும்பி அந்த வகையில் நான் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் அதாவது இந்த இந்த கருத்தை என்னுடைய வாசகர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் அதாவது உங்களுடைய எழுத்துக்கள் வந்து எங்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறை சில நேரங்களில் அதாவது எனது துறை தவிந்து வேறு துறைகளில் கூட சென்று நான் அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அதை வாசித்தவர்கள் அந்த மிகவும் எளிமையாகவும் அதை பயன்படக்கூடிய இருக்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்திலே அந்த கடுமையான சொற்கள் இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் அந்த எழுத்துக்கள் ஒரு அழகாக அந்த இடத்திலே நான் கூட என்னுடைய எழுத்துக்களை இன்னும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைப்பது உண்டு அதாவது ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் நான் வெளியே கொண்டு போகின்ற பொழுது அந்த புத்தகங்களை பார்க்கின்ற பொழுதே எனக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய வளர்ச்சி ஒன்று தெரிகிறது எனவே எழுத்துக்கள் எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அங்கே ஒரு ஒரு அழகும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சில முதிர்ந்த சில நல் நன்னத்திறமையான சில எழுத்தாளருடைய நடையை பார்க்கின்ற பொழுது என்னும் எங்களுடைய எழுத்து நடைகள் இன்னும் முன்னேற இடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணமும் எனக்கு சில நேரங்கள் தோன்றுவது உண்டு நன்றி அகனி சுரேஷ் அவர்களே இன்னும் பல விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எட்டுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கின்ற அகனி சுரேஷ் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் தன்னுடைய எழுத்துத்துறை அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இசைத்துறையிலும் தன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்கி வந்திருக்கின்றார் அது பற்றியும் பேச இருக்கின்றோம் சிறிய விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் சந்திப்போம் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச் டி எஸ் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
எழுத்தாளர் அகனி சுரேஷ் அவர்கள் இன்றைய கலைக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் பல நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அத்தோடு இசைத்துறையிலும் அவருடைய பங்களிப்பு இருப்பதாக நாங்கள் முன்னரே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த பெயர் எப்படி வந்தது அகனி என்ற பெயரை நீங்கள் ஒரு புனை பெயராக வைத்தீர்களா அல்லது அது பற்றி அகனி என்பது என்னுடைய புனை பெயர் எனக்கு ஒரு புனை பெயரை உருவாக்க வேண்டும் என்று நான் யோசித்த பொழுது உண்மையில் இந்த பெயரை சூட்டியவர் என்னுடைய மனைவியார் ஆனால் இந்த பெயர்லே வந்து என்னுடைய தாயாருடைய பெயர் இருக்கிறது அவருடைய பெயர் கனகமணி அதே நேரத்தில் இந்த அகனி என்ற சொல்லுக்கு நீங்கள் அகராதியிலே போய் பொருள் பார்த்தால் நம்பிக்கைக்குரியவர் தென்னம்னார் வயலும் வயல் சார்ந்த நிலம் என்று மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு அதில் மிகவும் பிடித்த ஒரு விடயம் என்னென்றால் தென்னம்னார் ஏனென்றால் இந்த தென்னம்னார் வந்து ஒரு அழகான மாலைக்கு நடுவிலே ஒழித்திருந்து அந்த ஒரு பெரிய ஒரு வேலையை அது செய்கிறது அந்த நேர் தான் அது தாங்கி பிடிக்கிறது எனவே நான் அமைதியாக ஒரு மூலையில் இருந்து எந்தவித விளம்பரமும் இல்லாமல் என்னுடைய எழுத்துக்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்னுடைய அழகிய மலர்கள் போல் இந்த என்னுடைய படைப்புகள் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் நான் ஒரு அமைதியாக இருக்கிறேன் இந்த நிலையிலே இந்த தென்னம் நார் என்ற பேர் எனக்கு நன்றாக பிடித்தது அந்த அந்த கருத்து அதனால் நான் உடனே அந்த அகனி என்ற இதை தெரிவித்து கொண்டேன் அதிலே அம்மாவினுடைய பெயர் இருப்பதும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் சரி உங்களுடைய பெயரை இப்பொழுது ஒரு காணொலியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தமிழ் குறித்து வெளிவந்த ஒரு பாடலாக அந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது அந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள் கனடிய இசையமைப்பாளர் சுதர்சனோடு சேர்ந்து பல கலைஞர்கள் பங்காற்றிய ஒரு பாடல் இந்த பாடலை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டது காரணம் இப்பொழுது எழுத்துத்துறையில் இருந்து ஒரு டிஜிட்டல் மீடியாவுக்கு பயணிக்கின்ற பொழுது என்னென்ன வித்தியாசங்களை நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் அதனை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தேவை என்ன காரணம் ஆரம்பத்தில் நான் கீர்த்தனைகளை எழுதினேன் வறுமனே பக்தி பாடல்களை எழுதி கொண்டு இருக்கக்கூடாது என்று நான் காதல் பாடல்கள் எழுதினேன் அதாவது இங்கே உள்ள இந்தியாவிலே வருகின்ற சினிமா படங்களுக்கு நிகரான ஒரு காதல் பாடலை நான் எழுதினேன் அந்த பாடலை நாளைக்கு முந்தி விஷய மாடலை எல்லாம் ஒரு பிறகு இதை பற்றி நியமகம் கூட செய்திருக்கின்றோம் எனவே அந்த பாடலை எழுதின பிறகு மேலும் என்னுடைய மகனும் ஒரு இசைத்துறையிலே அவர் ஒரு மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கின்றார் அவரோடு இணைந்து சில வரிகளை அவரும் நானும் இணைந்து கூட நாங்கள் சில பாடல்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் புதிய பகை பாடல்கள் இந்த நேரத்திலே சுதர்சனனுடைய அறிமுகம் எனக்கு கிடைத்தது தமிழ் மொழியை பற்றி ஒரு பாடல் எழுத வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக இருந்த அவலை அவர் எனக்கு வசதியாக கிடைத்தபடியால் நான் இந்த பாடலை தமிழ் அழகை என்ற அந்த தமிழ் அழகை தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே என்ற அந்த பாடலை எழுதினேன் அதுக்கு நிறைந்த எதிர்பார்த்த விட மிகவும் நிறைந்த வரவேற்பு கிடைத்தது அதில் ஈழக்கலைஞர்களும் இணைந்து பங்கேற்றியது கூட எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக எவ்வாறு அது படமாகப்பட்டது காரணம் ஈழத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஆண் பாடகரும் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு பெண் பாடகரையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒழிப்பதிவு செய்திருந்தீர்கள் அந்த காட்சி தொகுப்பினுடைய அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ உண்மையிலே சுதர்சன் அவர்கள் ஒரு திறமையான அந்த விதத்தில் நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும் அங்கே பாடி உள்ள அத்தனை கலைஞர்களும் தங்கள் தங்கள் பங்கை நன்றாக செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இவன் இசைக்கரைகள் கூட நாங்கள் அணி அணிசேர் கலைஞர்களுடைய வேலை கூட அங்கே உள்ள கலைஞர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் இங்கே உள்ளது எல்லாம் துண்டு துண்டாக சேர்க்கப்பட்டு இங்கே அதை கோர்க்கப்பட்டு சுதர்சனுடைய இசைக்கூடத்திலே நாங்கள் உருவாக்கினோம் அதன் மீது ஒரு காணொலியையும் நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது காணொலி கூட எல்லாம் துண்டு துண்டாக வந்து இங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அது ஒரு ஒரு புதிய நான் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி செய்யலாம் என்று அது உண்மையிலே ஒரு நல்ல அனுபவமாக சரி பாடல் எழுதுவதில் ஒரு கவிதை எழுதுவது வித்தியாசம் பாடல் எழுதுவது வித்தியாசம் இதே நேரத்தில் ஒரு இசையமைக்கப்பட்ட இசைக்கு பாடல் எழுதுவது கூட புதிய அனுபவமாக இருக்கும் அந்த வித்தியாசங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு கவிதையை எழுதுவதிலும் பாடல் எழுதுவதிலும் என்னென்ன நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன ஆ உண்மையிலே நான் ஒரு இசைத்துறையிலே புலமை பெற்றவனே இல்லை ஆனால் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விஷயங்களை படித்துக்கொண்டு வருகிறேன் எனவே ஒரு இசை அறிவு முழுக்க இல்லாத பொழுது ஒரு பாடல் எழுதுவது கொஞ்சம் சிரமமான விடயமாக இருந்தாலும் அதிலே மற்றவர்களுடைய உதவியோடு அதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இந்த நுட்பம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கவிதை எழுதுகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு முறை பாவித்த சொல்லை திரும்பி பாவிக்க மாட்டோம் கவிதையிலே அது அழகு இல்லை என்று சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு பாடல் என்று வருகின்ற பொழுது அது அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் அதில் அழகு வருகிறது எனவே இந்த அதிலே ஒரு பெரிய ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது அடுத்ததாக சந்தத்துக்கு அந்த சொற்கள் வந்து சந்தமாக அமைகின்ற பொழுது வருகிறது அதே நேரத்திலே ஒரு இசைப்பாடலே உள்ள முக்கியமான விடயம் என்னென்றால் ஒரு சில வரிகளுக்குள் ஒரு சில சில செய்திகளையும் நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் அதே நேரம் ஒரு சொல் பல முறை வர வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது சந்தம் கருதி எனவே ஒரு குறைந்த அளவு மிகவும் குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையான சொற்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு நல்ல செய்தியை நல்ல
அது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு என்று நான் நினைக்கின்றேன் பல இசை தட்டுக்களை நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த இசை தட்டுக்களில் நீங்கள் பணியாற்றிய அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் எழுத்துத்துறையில் எவ்வாறு பல படைப்புகளை உருவாக்குகின்ற பொழுது அனுபவம் கிடைத்ததோ அது ஒன்று பாடல்களை எழுதுவதிலும் கூட உங்களுக்கு அனுபவம் கிடைத்திருக்கும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்று வரை இந்த வெளியிட்ட பாடல்களினுடைய படிமுறை வளர்ச்சி என்று பார்க்கின்ற பொழுது எதனை சொல்வீர்கள் ஆம் ஆரம்பத்திலே நான் பதினாலு கீர்த்தனை பாடுகளை எழுதி உண்மையிலே நான் இலங்கையிலே அதை உருவாக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் அதாவது எங்களுடைய கலைஞர்கள் பாட வேண்டும் என்று நான் முதல்லே இலங்கைக்கு அனுப்பியிருந்தேன் ஆனால் அங்கே அந்த வேலை சரியாக நடைபெறவில்லை இந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் அதாவது அநேகமாக ஒரு தெய்வத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் செய்கின்ற பொழுது சில விடயங்கள் த தன்பாட்டிலேயே நடந்துவிடும் அந்த அனுபவம் எனக்கு இருக்கிறது இப்போ முதலாவது இசைத்தட்டு வந்து ஒருவர் தானாக வந்து கேட்டார் நான் இந்தியாவுக்கு போகிறேன் உங்களுடைய தாங்க நான் கொண்டு போய் சில பேரோட கேட்டு பார்க்குறேன் என்று அவ்வளவுதான் கொடுத்து கொண்டு இருந்தேன் அந்த பதினோரு பாடல் கொண்ட கீர்த்தனை ஒரு ஒரு அன்பர் தானே முழுக்க முழுக்க முயற்சி எடுத்து எனக்கு உருவாக்கி தந்தார் என்று சொல்லலாம் அந்த பதினோரு பாட்டு கிடைத்தது அதே நேரத்தில் அந்த இலங்கைக்கு கொடுத்த பாடல்களும் மூன்று பாடல்கள் இலங்கையிலே செய்து அவர்கள் தந்தார்கள் ரெண்டாவது இசை தட்டு அதில் வந்தது இதே நேரத்திலே எதிர்பாராத விதமால் கோபி கிருஷ்ணா என்று ஒரு பாடகரை சந்திக்கிறேன் அவர் நல்ல வாய்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்குற ஒரு கலைஞர் நிர்த்திகா என்று இங்கே முந்தி பணிபுரிந்து பணிபுரிகிறவர் சிஎம்ஆர்லேயே நினைக்கிறேன் அவர் அவர்கள் இருவரையும் நினைத்து நான் ஒரு காதல் பாடலை எழுதி அதை வெளியிட்டேன் அது அந்த நேரத்திலே அந்த பாடகரோடு அவர் சித்துறை சார்ந்தபடியால் அவரோடு இருந்து நாங்கள் சில வரிகளை திருத்து கொடுத்து அதை திருத்தி அப்படி அப்படி நாங்கள் உருவாக்கினோம் காதல் பாடல்கள் வந்து அதுவும் நல்ல வரவேற்பை பெறுகின்ற நேரத்தில் உண்மையில் நான் ஒரு காதல் பாடல்கள்லேயே ஒரு இசைத்தட்டை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆவல் இருந்தது ஆனால் அதுக்கு அவ்வளவு தூரம் என்னால் நேரங்கள் அதில் கிடைக்கவில்லை இந்த நேரத்திலே தான் நான் பிறகு இந்த தமிழ் அழகை என்ற தமிழ் மொழி பாட்டுக்கு வருகிறேன் இடையிலே மாவீரர் பாடல்கள் பக்தி பாடல்கள் என்று அது தனியாக ஒரு என்னுடைய இசைத்தட்டு இல்லாமல் வேறு ஆக்கள் உருவாக்கி நெசு தட்டுக்கள்ல எனக்கு ஒரு பாடல் எழுதக்கூடிய இரண்டு பாடல் எழுதக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைந்தன எனவே அதுகள் அவற்றிலே வந்து முக்கியமாக நான் பாடல் வேர்களை எடுத்துக் கொடுத்தது எழுதி கொடுத்தது மட்டும்தான் என்னுடைய வேலை மிச்சம் அவர்களே செய்தார்கள் இப்பொழுது உலகளாவிய ரீதியில் இந்த எழுத்துத்துறையினுடைய வாசகர்கள் பெருகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு புத்தகம் எந்தெந்த இடங்களுக்கு செல்லுகின்றதோ அங்கே மட்டும்தான் அந்த வாசகர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலை மாறி இப்பொழுது நீங்கள் சொன்னது போன்று நீங்கள் வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்கின்ற பொழுது அதனை உலகளாவிய வாசகர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த வாசகர் வாட்டகம் என்பது ஒரு பல்கி பெருகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கின்ற நிலையில் கணினி மயப்படுத்தப்பட்ட எழுத்துத்துறை என்பது எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு இந்த நூலுக்கு இந்தியாவில் விருது கிடைத்திருப்பதாக அறிகின்றோம் இந்த விருது எவ்வாறு உங்களுக்கு கிடைத்தது அது பற்றிய செய்தி எப்படி கிடைக்க பெற்றது அது பற்றி சொல்லுங்கள் இது இந்த புத்தக நூல் தான் நான் முதல் முதல் வழியிலே பதிப்பிட்ட ஒரு நூல் அதாவது நான் மு முழுக்க முழுக்க நானே உருவாக்கி கனடாவிலேயே பதிப்பிட்டு அவ் அவ்வாறு தான் நான் செய்து வந்தேன் என்னுடைய நிலை வந்தால் நான் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு தரத்துக்கு வரும் வரை நான் ஒரு வழியிலேயே ஒரு நூலை பதிப்பிக்கிற விருப்பம் எனக்கு இருக்கவில்லை பல முறை கூறினார்கள் நீங்கள் இதை இந்தியாவில் இந்த வந்திருந்தால் இது இன்னும் கூட பிரபலியமாக இருக்கும் என்று ஆனால் நான் ஒரு ஒரு அமைதியாக ஒரு ஒரு சில ரேட்டிலே நான் போய்கொண்டிருந்தேன் ஒரு மெதுவாக இது ஒரு நாவல் என்ற முறையில் இந்தியாவிலே இந்த நாவல் நூல்களை வாசிப்பவர்கள் கூட அதை மனதிலே கொண்டு இந்தியாவிலே மணிமேகலை பெருசுரத்தில் இந்த நூலை பதிப்பிட்டேன் அங்கே பதிப்பிட்டு உண்மையிலே நான் ஒரு ஒரு வருடத்து போல் அங்கே போன பொழுது இந்த பிரதியை கொண்டு அங்கே கொடுத்து கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஆறு ஏழு மாதங்களிலே அந்த நூல் அழைச்சிட்டு வந்தது அவர்களே இருந்தால் திடீரென்று எனக்கு ஒரு அறிவித்தல் வந்தது மின்னஞ்சல் உங்களுடைய புத்தகத்தை ஒரு பல்கலைக்கழகம் வந்து தெரிவித்து அந்த வருடம் வெளியிட்ட அவர்களுடைய நாவல் படைப்புகளில் ஒரு நாவல் ஒரு கட்டுரை என்று அவர்கள் பரிசு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதிலே என்னுடைய நாவலை இந்த நாவல் வகைக்குள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பரிசு கிடைத்தது அது அங்கே விருது வாய்ப்பு நடந்தது நான் அதற்கு போகவில்லை ஆனால் என் சார்பில் ஒரு ஆக்கள் சென்று பெற்றுக்கொண்டார்கள் சரி எதிர்காலத்தில் இந்த எழுத்துத்துறையில் நீங்கள் என்னென்ன திட்டங்களை வைத்திருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய எழுத்துத்துறையை அடுத்த தளத்துக்கு கொண்டு செல்ல போகின்றீர்கள் அது பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ நான் முக்கியமாக ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடணும் என்னுடைய கட்டுரைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அனைமாக அறிவியல் கட்டுரைகள் அறிவியல் நூல்களாக வந்திருக்கின்றன என்னுடைய ஒரு எண்ணம் என்னென்றால் இந்த தமிழ் மொழி நிலைப்பதில் அதிகமான நூல்கள் வெவ்வேறு துறைகள் சார்ந்த நூல்கள் வர
பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு தோன்மொழி சிறப்படையக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பொக்கிசமாக வரும் எண்ணற்ற பேராசிரியர்கள் நிபுணர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் தங்கள் தங்கள் துறைகளில் முந்தி முந்தி எங்களுக்கு இந்த கலைச்சொற்கள் ஒரு இடைஞ்சலாக இருந்தது ஆனால் ஓரளவுக்கு இப்பொழுது கலைச்சொற்கள் கலைச்சொற்கள் நூல்களும் இந்தியாவிலே வருகின்றன எனவே அந்த வேலையை அவர்கள் செய்ய முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் வெவ்வேறு துறை சார்ந்த அறிஞர்கள் அறிவியல் நூல்களை உருவாக்க வேண்டும் இளைஞர்களையும் நாங்கள் படிப்படியாக இந்த படைப்பு படைப்புகளிலே ஈடுபாடு செய்ய வேண்டும் என்று தூர நோக்கோடு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக இந்த உலகுக்கு தமிழ் மொழி மூலமாக பல நூல்கள் கிடைக்கும் அத்தோடு அறிவியல் சார்ந்த பல விடயங்களையும் பலரும் அறியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் ஏற்படும் இந்த நல்ல பல விடயங்களை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டு தெரிவித்தமைக்கு உங்களுக்கு டிவிஎஸ் சார்பாக அமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அகனி சுரேஷ் அவர்களே உங்களுடைய எழுத்துத்துறை மென்மேலும் வளம் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி டிவிஐ நேயர்களே நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர் எழுத்தாளர் அகனி சுரேஷ் அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு கலைஞரோடு சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி நேர்களை